రేషన్ షాప్ లో సన్న బియ్యం అనేది రామరత్నంలో లేదు రామరత్నంలో లేదు లేని కూడా చేస్తున్నాడు అది రామరత్నంలో సన్న బియ్యం ఇస్తా అనేది లేదు సన్న బియ్యం కూడా ఇప్పుడు ఒకటండి ఈ రోజు నువ్వు కిలో రూపాయి బియ్యం ఇస్తున్నారు అది పద్దెనిమిది రూపాయలు కూడా కొంటున్నారు కదా పద్దెనిమిది రూపాయలు గవర్నమెంట్ ఊరికి అది తినడాని పనికి రాట్లా అది ఏమవుతుంది ఎవడన్నా తినగలుగుతున్నాడా గతంలో నేను చంద్రబాబు నాయుడు ఆఫీస్ నుంచి నా ఫోన్ వచ్చింది ఏంటి సార్ నిత్యావసర వస్తువుల మీద రేషన్ బియ్యం మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటంటే శుద్ధ వేస్ట్ అండి ఎవరు తెల్లారు మీరు తెల్లారు మేము తెల్లాము అవి వేస్ట్ అయిపోతున్నాయి దానికి బదులు ఇరవై రూపాయలు తీసుకోండి మా దగ్గర పాతి రూపాయలు తీసుకోండి ఒరిజినల్ బియ్యం మాకు ఇవ్వండి ఒక్క బియ్యం గించి వేస్ట్ అవ్వదు అన్నాం ఇప్పుడు అదే రూపాయలు సన్న బియ్యం ఇస్తాం అంటున్నారు కదా వెల్ అండ్ గుడ్ హ్యాపీ ఏమనండి జరుగుతాయని ఆశిస్తున్నాము ఎందుకంటే జగన్మోహన్ ఇప్పుడు రూపాయి బియ్యంకి ఇచ్చినా కూడా ఉపయోగపడతలేదు ఆయన మాకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పింది ఏంటంటే ప్రతి ఓడకు కూడా అందుబాటులోకి వచ్చే బియ్యాన్ని ఇస్తాం సన్న సన్నగా బియ్యం ఇస్తామని చెప్పారు డిపోల నుంచి అవి మా అందరికి కూడా పరుకు వస్తాయని ఆశిస్తున్నాం అవును తీసుకొస్తానండి నేరుగా ఇంటికి డెలివరీ చేసే పథకాలు మొదలుపెట్టాడు చాలా శుభ సూచిక ఎందుకంటే పెద్దవాళ్ళు కొంతమంది రాలేని వాళ్ళు ఉంటారు అదేవిధంగా పింఛన్లు కూడా ఇంటికి తీసుకొచ్చి ఇచ్చే విధానంగా అన్ని రకాల మార్పులు కూడా తీసుకొస్తున్నాడు చాలా మా అందుకి ఇది ఉపయోగపడుతుంది కూడా ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటే అది కొంతమందికి న్యాయం జరుగుద్ది ఎందుకంటే పేదవాళ్ళకి న్యాయం జరుగుద్ది ఈ ఉన్నవాళ్ళకి ఏంటంటే దాంతో వాళ్ళకి సంబంధం లేదు వాళ్ళు ఎక్కడున్నా ఒకటే బ్రో స్టోర్లో కొన్న ఒకటే రోడ్డు మీద కొన్న ఒకటే పేదవాళ్ళకి ఉపయోగం ఉంటుంది ఇలాగ అయితే డైరెక్ట్గా కానీ అందితే పేదవాళ్ళకి ఉపయోగం ఉంటుంది అమ్మఒడి అనేది ఓన్లీ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో జరిగే అవకాశం అయితే ఉంది ప్రైవేట్ స్కూల్ ఎక్కడానికి ఉండదు ఇంకోటి లెక్కర్ తీసేస్తానన్నారు ఆల్రెడీ దాని ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యింది బెల్ట్ షాపులు తీసారు అది కంప్లీట్గా చేయొచ్చు దాని ఒక అవగాహన ఉంది నవరత్నాలు అవుతాయి నవరత్నాలు అవ్వకపోయినా కొన్ని రత్నాలన్నా అవుతాయి మిగతా కొన్ని రత్నాలు తర్వాత అవ్వచ్చు కొంత టైం పడుతుంది ఏదైనా కానీ పోలవరం పక్కగా అయితే కానీ అమరావతి అనేది స్లోగా అయితే అవి కూడా పా పోలవరం ప్రాజెక్ట్ కానీ అమరావతి కానీ స్థిరస్థాయిగా నిలిచిపోయే కార్యక్రమాలు కాబట్టి అవి కూడా అభివృద్ధి చెందుతాయని ఆశిస్తున్నాం అదే మా కనకదుర్గ ఓవర్ది బ్రిడ్జి కూడాను పూర్తి చేయగలరని వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి కళని నిజం చేస్తారని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మేము నమ్మి ఆయన్ని గెలిపించుకున్నాం పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అనేది కేంద్రం చేతిలో ఉన్నదని నా అభిప్రాయం అమరావతి డెవలప్మెంట్ అనేది జరగకపోవచ్చు ఎందుకంటే అనవసరంగా తీసుకున్న భూములను వదిలేస్తారు ఆయన ఓన్లీ సచివాలయం నాకు పరిపాలన ఎంతవరకు కావాలో అంతవరకే తీసుకుంటాను తప్ప మిగతా భూములతో నాకు సంబంధం లేదు అంటున్నారని జనం అంటున్నారు డెవలప్మెంట్ అనేది ఎక్కడున్నా డెవలప్మెంట్ జరుగుతూనే ఉంటుంది నా పేరు చెప్పారు తొమ్మిది తొమ్మిది చెప్పారు నవరత్నాలని ఫస్ట్ లెక్కినప్పుడు ఏమో చెప్పినప్పుడు ప్రచారంలో ఏం చెప్పారు నేను వస్తే మూడు వేలు చేస్తాను అన్నారు ఇప్పుడు ఆయన ఏం చెప్పాడు ఇప్పుడు రెండు వందల యాభై రూపాయలు నెల చాప ఒక సంవత్సరానికి రెండు వందల యాభై రూపాయలు చెప్పులు పెడతా అంటున్నాడు మరి దాన్ని కూడా చూడాలి కదా ఒకే సార్ ఆయన వనకు ఆయన ఎంత వెయ్యి రూపాయలు రెండు రెండు వేలు చేశాడు ఆయన చెప్పినట్టు ఈయన ఏమిటంటే పెంచిన వారుగా తపాల వారుగా రెండు వందల యాభై రెండు వందల యాభై పెంచుకొని వెళ్తున్నాడు కొంటానికి కూడా లేదు తినడానికి కూడా లేదు అన్నట్టు ఉన్నాయి అగ్గిని గోల్డ్ కట్టాను ఆయన అగ్గిని గోల్డ్ ఓడి ఐదింగి పొగేసాడు సహారా కట్టాం సహారా ఓడి ఐదింగాడు రెక్కలు ముక్కలు చేసుకుని పాస్ పనులు చేసి బతుకు బతికి కట్టాం భర్తను కోల్పోయి ఉన్నాను బెడ్రూమ్ కోల్పోయి ఉన్నాను ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి